اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على شف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه من أما بعد আলাইকুম আসসালাম রহমতুল্লাহ বরকাত সম্মানিত ভাই আপনি প্রশ্ন করেছেন যে যখন নামাজের মধ্যে জমাতের সাথে মানুষ সাফ সাফে দাঁড়ায় তখন একটা লোক অন্য লোক থেকে কতটুকু দূরত্ব থাকবে এটা কিছু কোরআনে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম যখন নাকি নামাজ পড়াতেন তখন উনি মুক্তাজিদের দিকে লক্ষ্য করে যে বলতেন সে হাদিসটা বুখারি মুসলিম তিন মিজির রয়েছে সহি হাদিস সেটা হচ্ছে রসুলাম বলতেন আকিম ওসুফাকুম ফাইনি ওরাক ফাইনি আরাক মিন লাহারি ও কান আহাদুনাইল জি কুমান কি বেহি বিমান কে বেহি সাহি বিহি ও কাদা মাহু বে কাদা এটা বুখারি মুসলিমের হাদিস সহি হাদিস তিন মিজে রসুলাম অর্থাৎ রসুলাম যখন নাকি নামাজ পড়ানোর জন্য সামনে আসতেন তখন তিনি ঘুরে মুসল্লিদের দিকে মুক্তাজিদের তাকাতেন এবং বলতেন তোমরা তোমাদের কাতার সোজা করো কেননা আমি আমার পিছনের দিক থেকেও তোমাদেরকে দেখতে পাই আনা সজন বলেন যে আমরা আমাদের প্রত্যেককেই তার পার্শ্ববর্তী ব্যক্তির কাঁধের সাথে কাঁধ ও পায়ের সাথে পা মিলাতাম তাহলে এখানে এই হাদিসটা বুখারিতে আজানের অধ্যায় রয়েছে পায়ের সাথে পা মিলানো এবং বুখারিতে রয়েছে এবং সেটা মুসলিমের হাদিস আষ্টশো একান্ন নম্বর হাদিস আবু দাউদে ওই হাদিসটা রয়েছে ছয়শো বাষট্টি নম্বর এবং ছয়শো ছেষট্টি নম্বর এবং তিরমিজের মধ্যে সেটা দুইশো সাতাশ নম্বর হাদিস এক প্রথম খণ্ডের এটা পরিপূর্ণ সহি হাদিস এটা সুন্নত মূল কথা হচ্ছে যে ফাঁক ফাঁক থাকা যাবে না দুজনের পাশে যে থাকবে সাথে তার মধ্যে কোনো ফাঁক থাকা যাবে না দূরত্ব আপনার দূরত্ব থাকা যাবে না ফাঁক থাকা যাবে না পায়ের সাথে পাও মিলাতে হবে অর্থাৎ শরীর সাথে শরীর যদি লাগে সেদিকে পাও যদি কিছু ফাঁকও থাকে কোনো অসুবিধা নেই মোট কথা হচ্ছে একজনের শরীর সাথে আরেক আরেকটা শরীর লেগে থাকবে কোনো ফাঁক থাকবে না এটা হচ্ছে সুন্নত এবং এটাই নামাজের পরিপূর্ণতা এবং হাদিসের আছে যে নাকি ফাঁক রাখবে আল্লাহ তালা তাদের অন্তরের মধ্যে ভেদাভেদ সৃষ্টি করবেন এবং আন্তরিকতা থাকবে না তো এই কাজে এটা এখন আপনি বলতেছেন যে অনেক সম্মানিত ব্যক্তি থাকবে তার পাওয়ার সাথে লাগলে কি হবে সম্মানিত ব্যক্তি যতই হোক আল্লাহর সামনে সবাই সমান মানে এখানে যখন আল্লাহর সামনে সবাই দাঁড়াবে সেখানে বাদশা পিতা মা পিতা তারপরে সন্তান সেখানে বড় ব্যক্তিত্ব সবাই এখানে আল্লাহ সামনে যখন দাঁড়াবে তখন সবাই আল্লাহ সামনে সবাই আল্লাহর বান্দা তো সেখানে পাওয়ার সাথে পাওয়া লাগলে কোনো বিয়াজবির কোনো খেলাফ হবে না এবং শরীর সাথে শরীর লাগলো কারণ এখানে সবাই আল্লাহ সামনে দণ্ডায়মান আল্লাহ সামনে সবাই সমান কিন্তু অন্য ক্ষেত্রে অন্যভাবে যখন নাকি যখন মানুষ নামাজের বাইরে থাকবে অন্যখানে তখন এটা ইচ্ছা করে পাওয়ার সাথে পাওয়া লাগানো মুরব্বীদের সাথে এটা ঠিক না কিন্তু নামাজের মধ্যে সেই ধরনের কোনো ভেদাভেদ নাই যে এখানে পাওয়া লাগলে অসম্মান হয়ে যাবে কারণ এখানে সরাসরি রসুল্লাহ সাল্লামের আদেশ এবং সাহাবা কেরামরা বলতেছে যে আমরা এমনভাবে দাঁড়াতাম যে আমাদের কাজের সাথে কাজ এবং পায়ের সাথে পাও মিলা মিলানো থাকতো অর্থাৎ কোনো ফাঁক থাকা যাবে না এখন শরীর যদি মোটা হয় এবং কাজের সাথে কাজ মিলে থাকে আর নিচে যদি পাও নাও লাগে কোনো অসুবিধা নাই মানে মোটামুটি বেশি ফাঁক যেন না থাকে কিন্তু অনেকে যে ঠেলা ঠেলি করা মানে ইচ্ছা করে জোর করে পাও সাথে পাও লাগানো ঠেলা দেওয়া এটা ঠিক না আর কি পাওয়ার সাথে পাও এখন যদি কেউ দূরে সরাই ফেলে যে দাঁড়াবে সে চেষ্টা করবে যেন ফাঁক না থাকে এখন একজনের সাথে যদি একটু পাও লাগে সে যদি পাওটা সরাই ফেলে তখন জোর করে তার সাথে আবার পাও মিলানোটা এটার নিয়ম না মানে আপনি আমরা প্রথম দাঁড়াবো দাঁড়া পাওয়ার সাথে পাও লাগা মানে কোনো ফাঁক না থাকে এইভাবে কিন্তু এখানে চাপ মানে চাপ দেওয়া বা ধাক্কা দেওয়া এই ধরনের কোনো নিয়ম নাই কিন্তু মানে এমনভাবে দাঁড়ানো যেন সেটা ফাঁক না থাকে এই জিনিসটা চেষ্টা করতে হবে আর কেউ যদি না জানার কারণে সে পাও লাগার কারণে সে পাও দূরে সরে ফেলে তখন আবার তাকে পাও লাগানোর জন্য চেষ্টা করা এবং পাও আস্তে আস্তে ছড়াইতে থাকা এটা নিয়ম না নিয়ম হচ্ছে আমি যখন দাঁড়াবো শরীর সাথে যদি শরীর লেগে থাকে তো এটাই যথেষ্ট পাওয়ার সাথে আমি পাও মিলানোর চেষ্টা করব সেখানে যদি কেউ না বুঝে পাও দূরে সরায় তখন তার সাথে একবার জোর করে মিলানো এটা কোনো নিয়ম না কিন্তু যেটা রসুল্লাহ সাল্লাম থেকে বর্ণিত এবং সাহাবা কালামদের যে আমল ছিল সেটা হচ্ছে যে রসুল্লাহ সাল্লাম আনাসন থেকে বর্ণিত আনাসন বলতে বলতেছেন যে কান আহাদুনা এল জি কুমান কিবাই হি বিমেন বিমেন কিবাই হি বিমেন কি বিমেন বিমান কেবি সাহেবি হি ও কাদামাই হি বি কাদামি হি এটা হলো সহি বুখারির সাতশো পঁচিশ নম্বর হাদিস আনাসন বর্তেছেন রসুল যখন আমাদেরকে বলতে তোমরা এক পাশে একসঙ্গে সংযুক্ত হয়ে দাঁড়াও তখন আমরা 
প্রত্যেকেই তার পার্শ্ববর্তী ব্যক্তির কাঁধের সাথে কাঁধ ও পায়ের সাথে পা মেলাতাম তো এখানে সাহাবাদা আমাদের আদর্শ এবং রসুল ইসলামের আদেশ আমাদের অবসীমান্ত হবে সেক্ষেত্রে নামাজে যখন মানুষ দাঁড়ায় তখন আল্লাহর সামনে যখন দণ্ডায়মান হয় তখন মানুষে মানুষে কোনো ভেদাভেদ থাকবে না সবাই আল্লাহর বান্দা সবাই আল্লাহর দাস সেখানে একজনের সাথে পা যদি লাগে শরীর সাথে শরীর লাগে সেখানে অসম্মানের কোনো অবকাশ নাই কারণ সবাই আল্লাহর বান্দা সবাই আল্লাহর সামনে দণ্ডায়মান অবস্থা আছে কাজেই এই চিন্তা করবে যে সে এত বড় মানুষ তার সাথে পাও লাগলে অসুবিধা হয়ে যাবে এটা ভুল ধারণা মানুষের আল্লাহ রাব্বুল আলমিন আমাদেরকে সর্ব অবস্থায় আল্লাহর আদেশ এবং রসুল্লাহ সাল্লাম আদর্শ এবং সাহাবাদের আদর্শ মেনে চলার আনুগত্য করার তৌফিক দান করুক এটার মধ্যেই আমাদের দুনিয়া আসতে কল্যাণ রয়েছে ও সাল্লাহ আলহী ওয়াসাবের